Mel Arena, em Lisboa, palco para o 5 Congresso dos Contabilistas Portugueses. A 17 e 18 de setembro, a maior sala do país vai receber a maior reunião de sempre dos técnicos oficiais de contas. Uma ambição, um compromisso, um rumo. É o mote da reunião magna dos contabilistas. Um momento para debater a atualidade, mas também para celebrar os 20 anos de regulamentação da profissão de TOC. O programa do Congresso é ambicioso. A primeira intervenção do fundo será de Guilherme de Oliveira Martins, presidente do Tribunal de Contas, convidado para proferir a conferência magna do evento. Ainda na manhã deste primeiro dia, está prevista a realização de dois painéis. O primeiro é sobre a importância da contabilidade nas empresas. Será moderado por Paulo Baldaia, diretor de informação da TSF, e terá como protagonistas Leopoldo Alves, revisor oficial de contas, e António Bagão Félix, antigo ministro das Finanças. A contabilidade como fator de transparência na administração pública é o tema do segundo painel, que terá como intervenientes Paula Gomes dos Santos e António Monteiro, ambos reputados especialistas na área da contabilidade. A conversa será moderada por Raul Vaz, diretor do Diário Económico. A tarde deste primeiro dia de congresso será preenchida pelas sessões paralelas. Para quem precisa ou deseja melhorar a formação, consolidar conhecimentos, as sessões paralelas são indispensáveis. Há tanta diversidade de temas e de sessões que o melhor é informar-se previamente e escolher o que mais lhe interessa. No total, haverá 73 sessões paralelas, por onde passarão 183 autores de vários países para apresentarem os seus trabalhos. Os temas são diversificados, vão desde a fiscalidade à história da contabilidade, passando pela informação financeira e responsabilidade social, auditoria, contabilidade pública, entre outros. O segundo e último dia de congresso arranca com uma exposição sobre a qualidade da profissão de TOC. Marçal Grilo, antigo ministro da Educação, falará sobre a formação académica e Avelina Antão, membro do Colégio de Especialidade da Ordem, tratará a formação profissional. Pinheiro Pinto, presidente do Colégio de Especialidade, modera esta conversa. As empresas e a contabilidade é o tema que se segue em mesa redonda com Miguel Magalhães Duarte do Milênio BCP e Filipe Villanova da empresa Salsa. Modera a sessão José Gomes Ferreira, subdiretor de informação da SIC. A comunidade dos países de língua oficial portuguesa tem um lugar de destaque neste congresso. A OTOC tem vindo a trabalhar com as suas congêneres de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Raízes antigas que reforçam relações profissionais. Representantes destes países apresentarão em Lisboa a contabilidade nos países da Cplp. O Congresso da OTOC encerra ao final da manhã, de dia 18, com Domingos de Azevedo e João Carvalho a apresentarem o balanço dos trabalhos e a falarem do futuro. A Ministra de Estado e das Finanças, Maria Luís Albuquerque, profere o último discurso do evento, uma intervenção que fará jus à importância dos contabilistas para as contas nacionais. Mas a cultura também faz parte da agenda. Cantares alentejanos dão um mote às vozes no início dos trabalhos e Camané leva o fado ao coração dos congressistas no final do evento. Dois dias de convívio onde todos os toques têm o seu lugar. Participe, faça parte deste importante momento. Inscreva-se já.